Chương 1 Rời xuống đất thành con lừa Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Sương mù mịt mờ, sắc trời hơi sáng Phiên chợ từ trong yên lặng thức tỉnh Top 5 top 3 người từ 4 phương 8 hướng chạy đến Hội tụ ở phiên chợ miệng mua bán giao dịch, bù đắp nhau Người đến người đi, gào to huyên náo như nước thủy triều Rì rào Ông ao náo động lọc vào tai Sở trần mở ra mông lung đôi mắt Lọc vào trong tầm mắt Là từng đôi vãng lai đi lại hai chân Có người lấy giày vải Có người mang giày cỏ Cũng có dứt khoát đi chân trần Không phải trường hợp cá biệt Mùi chân hôi, chua sư vị Mùi tanh tử vị Mùi nước tiểu khai hỗn hợp bụi đất Cỏ xanh cổ quái mùi xông vào mũi Ta làm sao nằm trên mặt đất Đây là đâu Sở trần vội vàng dò xét bốn phía Đây là một cái náo nhiệt cổ đại phiên chợ Người chung quanh hết thảy đều là cổ nhân cách ăn mặc, vải bố ráp áo, người đeo bao khỏa, hàng rương, lui tới, dòng người như nước thủy triều. Không đợi hắn kinh ngạc quanh mình hoàn cảnh, tiếp xuống phát hiện để hắn trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn co quắp tại trên mặt đất, toàn thân trải rộng xóa tung tạp nhạp lông tóc, một đôi móng cắm vào xốp trong đất buồn, một cây dây cương bọc tại đầu hắn bên trên, một chỗ khác thắt ở trên mặt cọc gỗ, một bên còn có dê, con lừa. Con la loại hình, đồng bạn, đánh lấy vang minh, vẫy đuôi. Sở trần. Xuyên qua rồi. Hơn nữa còn là biến thành gia súc. Không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường đến nhà. Đồng hương, đầu này con lừa mấy cái đồng tiền. Nhìn xem rất nhỏ gầy, nghĩ đến 200 cân cũng chưa tới, còn không có nhà ta con lừa một nửa lớn, quá nhỏ gầy. Cái này con lừa thế nào im không kéo máy? Đồng hương, người đây có phải hay không là một đầu bệnh con lừa? Ba chít chít. Thỉnh thoảng có người dùng chân đá sở trần con lừa cái mông, tới tới lui lui dò xét. Sở trần trận tròn mắt. Gầy con lừa. Bệnh con lừa. Xuyên qua hắn có thể tiếp nhận, thế nhưng là mặt thành con lừa bên đường bán, cái này để cho người ta không có cách nào tiếp nhận. Có lẽ là cảm xúc kích động, đầu óc chấn động, tùy theo số lớn ký ức đột nhiên tràn vào trong đầu. Vừa mới tỉnh lại hắn lại đã ngủ mê man rồi. Nguyệt chiếu thương rêu, dai phiêu lá vàng. Sở trần lại một lần tự trách nát không người thôn hoang vắng thổ địa miếu mơ màng tỉnh lại. Ánh lửa hơi sáng, chiếu sáng quanh mình hắc ám. Từng đạo bóng đen lui tới đỡ nồi nấu nước, đốt cháy rừng rực củi lửa đom đốp trung động. Con lừa tỉnh, lão gia, kế tiếp là không phải cắt cái cổ lấy máu, nước sôi hao lông. Một cái giòn tan giọng trẻ con kinh hỉ reo hò. Từ xa mà đến gần. Sở trần tâm lọc bọc nhảy một cái. Các cái cổ lấy máu, nước sôi hao lông. Khá lắm, đây là hấp vẫn là đồ nướng. Sở trần kinh ngạc, cả người, không, toàn bộ con lừa đứng lên, dùng sức quá mạnh, dây cương kéo tới đầu hắn, cổ ẩn ẩn làm đau. Hắn hữu tâm cao giọng hò hét, đáng tiếc đầu lưỡi đăm đăm, làm sao cũng nói không ra một câu tiếng người, chỉ có con lừa minh, ô ô, xong. Sở trần mất hết can đảm, trong lòng phát khổ. Hắn xem như người xuyên việc bên trong lẫn vào kém nhất, không chỉ có không hiểu thấu từ người biến thành con lừa, này lại càng là nguy hiểm đến tính mạng. Sở trần hữu tâm tránh thoát dây cương, đánh thẳng lượng một bên cọc gỗ. Một vị tuổi chừng mười mấy tuổi, môi hồng trăng trắng, da thịt trắng nõn tiểu đạo đồng đi tới. Hắn một thanh mở ra trên mặt cọc gỗ dắt dây thừng, thô lỗ túng động dây cương. Làm bộ muốn đem hắn kéo đi đóng lửa thạch nồi lấy máu cạo lông. Tiểu đạo đồng dáng người nhỏ, khí lực lại lớn đến là kỳ, kéo đến sở trần đánh một cái lão đảo, kém chút ngã sắp. Tiểu quỷ tử, chớ có đánh. Lúc này, một vị áo xanh đạo bào trung niên đạo sĩ ba chân bốn cẳng, đoạt lấy tiểu đạo đồng trong tay dây cương, quát lớn. Để ngươi mời đi theo, ngươi liền như vậy nài ép lôi kéo. Không tưởng nổi. Tiểu đạo đồng sờ lên đỉnh đầu nhỏ búi tóc, một mặt vô tội, miệng nhỏ lầm bầm. Cái này lại không phải trong miếu cung phụng thần tiên, tế ngũ tạng miếu cơm chay, cần phải khách khí như vậy. Trung niên đạo sĩ tức giận lườm đạo đồng một chút. Ai nói đây là ăn uống? Không có điểm nhãn lực kinh. Tiểu đạo đồng sững sờ, không phải ăn, chẳng lẽ dùng để thay đi bộ. Nhìn đầu này con lừa gầy không kéo máy, hiển nhiên một đầu bệnh con lừa, hắn cưỡi còn tạm được. Căn bản năm không được nam tử trưởng thành, lão gia mua được không phải bữa ăn ngon, còn có thể làm gì? Ngay tại một già một trẻ nói chuyện thời khắc, 
sở trần phát hiện phụ cận có một ngụm tàn phá hơn phân nửa cái hũ, cái hũ bên trên đựng đầy nước sạch. Rất hiển nhiên, trong cái hũ nước sạch là đạo sĩ, đạo đồng hai người dùng để uống nước. Nước. Sở trần hai mắt tỏa sáng. Ở kiếp trước, hắn nghe qua một cái tạo súc thần quỷ chí quái cố sự, người bị bàn môn tả đạo tà dị bí thuật biến thành gia súc về sau, chỉ cần uống nước sạch liền có thể mở ra pháp thuật, biến trở về thân người. Sở trần trong lòng dâng lên một vòng hy vọng. Đã tạo súc thuật, loại hình đồ chơi đều tồn tại, giải thích pháp khẳng định không phải không có lửa thì sao có khói. Nghĩ đến cái này, hắn không có suy nghĩ nhiều, bỗng nhiên nhào về phía tàn phá cái hũ, miệng lớn uống ưng ực nước sạch. Động tỉnh bên này lập tức hấp dẫn một lớn một nhỏ hai người chú ý đạo đồng kinh hô. Lão gia, ngươi nước. Trung niên đạo sĩ mặc lộ vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ. Lại vẫn biết uống nước phá phát. Lộc cộc lộc cộc. Sở trần một hơi đem nửa cái hũ nước sạch uống một hơi cạn sạch, giọt nước không dư thừa. Dựa theo thần quỷ chí quái cố sự bên trong chứa đựng, uống đủ nước sâu trên mặt đất lăn một vòng, bụi đất tung bay bên trong hắn liền có thể biến trở về hình người. Nhưng mà, công việc nguyện vì. Thật lâu, một điểm đồng tỉnh đều không có phát sinh. Sở trần sững sờ ngay tại chỗ. Phương thế giới này đều có cùng loại tạo xuất thuật bàn môn tả đạo, trong truyền thuyết phương pháp phá giải không có hiệu quả. Lần này đem hắn cả sẽ không. Xong, hết thảy toàn xong. Sở trần trong lòng ai hô. Bất quá đúng lúc này, trung niên đạo sĩ mở miệng. Cư sĩ không cần kinh hoảng, này tạo xuất chi thuật không tầm thường chứng nhãn pháp, yểm dấu thuật, uống nước không cách nào phá giải, các ngươi đợi một lát, bần đạo sau đó thi pháp vì ngươi trở lại thân người. Một bên tiểu đạo đồng kinh ngạc trên dưới dò xét sở trần, tự lẩm bẩm, nói. Ai, nguyên lai là người, đáng tiếc. Sở trần sững sờ. Đạo sĩ kia là cứu mình. Trước mắt hoàn cảnh, ngoại trừ tin tưởng nói sĩ, không còn lối của hắn. Thế là sở trần liên tục gật đầu, có chút nhu thuận. Trung niên đạo nhân khẽ vuốt cầm, quay người mang tới hầm gỗ, lục tung, lấy ra màu vàng lá bùa, ngọn bút, chu xa những vật này. Ngay sau đó, trung niên đạo nhân tìm một khối phiến đá, thở một hơi thật dài, điều tức tỉnh khí, quanh mình bầu không khí lập tức an tĩnh lại. Một bên lờ mờ bóng đen dừng bước, liền ngay cả liếu ríu lắm mồm tiểu đạo đồng cũng lộ ra rất yên tĩnh, sợ quấy rầy đến trung niên đạo sĩ giống như. Sở trần cũng rất khẩn trương, hô hấp không khỏi chậm dần, kinh ngạc nhìn nhìn qua đạo sĩ vẽ bùa thi pháp. Nhưng gặp, trung niên đạo nhân tay trái lôi ấn, tay phải kiếm quyết, chân đạp cương bộ. Bộ pháp trên đường đi ẩn ẩn bước ra, khôi cương, hai chữ. Ngay sau đó, đạo nhân vung bút vẫy mực, lưu loát. Thời gian nháy mắt, một trương huyền ảo phức tạp linh phù sôi nổi trên giấy. Tại linh phù phức tạp hoa văn bên trong, lờ mờ có thể thấy được, kim mộc thủy hỏa thổ, lá gan tim gan phổi thận, mười cái chữ lớn chiếu sáng rạng rỡ. Trung niên đạo nhân vẽ xong linh phù về sau, kết ấn ngồi ngay ngắn. Chú nói, Thiên thanh địa ninh, Vĩnh bảo trường sinh, quỷ thần tự diệt, yêu mị lặng hình, dám làm trái người, áp phó cửu minh. Ta phụng tam sơn cửu hầu tiên sinh pháp lệnh nhíp. Nhíp. Theo đạo nhân hét lớn một tiếng, linh phù không lửa tự đốt, hóa thành chăm chút lửa chỉ riêng nhào về phía sở trần toàn thân. Trong chốc lát, năm đạo vĩ ngàn thần linh thân ảnh dáng lâm quanh thân, một cổ khó mà nói rõ uy áp phô thiên cái địa đè xuống. Ô, sở trần chỉ cảm thấy thể nội một trận dời sông lấp biển, đau đớn không thôi, bộ mặt vặn vẹo biến hình, toàn thân càng là tản mát ra nồng đậm hắc khí, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ trong thân thể của hắn bộc phát. Hưu! Ngay sau đó, một đạo vặn vẹo hắc khí từ sở trần thể nội chạy trốn mà ra, muốn trốn chi yêu yêu. Nghiệt chướng! Chạy đi đâu? Trung niên đạo nhân một tay bóp kiếm quyết, một tay hóa trảo cầm nã, một tay lấy bắt lấy. Nhưng gặp, đạo nhân trong lòng bàn tay, một đoàn hắc khí hóa thành một đầu mini con lừa nhỏ, bốn vó đá lung tung, dãy dụa tê minh. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái Bình nào không nhúng mùi máu tanh? Nghe trọn bộ tại mê truyện audio com link trực tiếp ở phần mô tả.